Hello, good evening, my friends. Welcome to the beginning of the module number four. And we're going to start in a couple of seconds. Buenas noches. Vamos a iniciar en un par de segundos. Just to confirm if you can listen. I know some of you are traveling or moving. So um, let's listen to some of you. Maybe you can say, here we have Noé Gustavo. Hello, Noé. Can you hear me? ¿Me escuchas? Yes. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, Noé. Okay. Thank you, Noé Pérez. And thank you, Noé. Okay, very nice. No problem with the audio. I know some of you are moving. Sé que algunos están, pues, en movimiento. Okay, so uh, welcome to the beginning of this module. Um, my name is Josue Cuellar. I'm going to be your English teacher for this course. And I know we have like 22 students. Tenemos 22 estudiantes. So I hope we can connect. We can be connected, right? So meanwhile, um, the others are, well, connecting. I'm going to present myself and, uh, well, I'm going to tell you about my background, about my experience. Mi nombre es Josué Cuellar, so voy a ser el, el, el teacher encargado del módulo 4. Mientras el resto se conecta, I know the beginning is kind of complicated sometimes, a veces iniciar cuesta un poco por el tema del cambio de, de horarios, ¿verdad? Y pues que normalmente eh, tenemos una semana, dos semanas libres o lo que hayan esperado, pero Mientras se conectan, voy a comentar acerca de mi experiencia. Thanks, Juan. Okay. So, I'm going to tell you about this. If you notice, well, this is my profile. Obviously, I look like younger here, maybe más joven. I know. But what matters most, lo que más importa es my background. Okay, I'm an English teacher and I have taken some other courses, right? And related to my experience, job experience, I have worked with different types of schools and also I have worked with uh, some NGO foundations and of course with English Corporativo since more than two years. So here you can see uh, a little bit about my background, my studies, and my job experience. Well, we continue with this. The requirements, you already know it. Ya lo conocen, ¿verdad? Los requerimientos o los requisitos, ¿verdad? Eh, pues siempre estar con la cámara encendida, a excepción de que ustedes vayan, pues, viajando, ¿verdad? A veces salen tarde, eh, sucede algo, se levantan a tomar agua, ¿ok? No problem. Eh, minimizar el sonido. You already know this information. No problem with this, right? We have also some other points. Asistencia al 100%. Sabemos que lo que solicita Inglés Corporativo es una asistencia del 80%. Lo ideal es tener la asistencia del 100%. Right? But, well, entre lo que cabe sé que hay diferentes circunstancias en las cuales va a haber un poco de complicación a veces conectarse. Lo que sí les sugiero es que no falten más de, de, del 20%, para que no les afecte, ¿verdad? Saben que los minutos de conexión cuentan bastante. Eh, la asistencia, pues, no solamente decir hi, hello, sino estar activo, ¿verdad? Estar eh, participando. Me gusta bastante hacer actividades dinámicas para no estar tan estáticos, ¿ok? La asistencia aquí dice tres veces, la tomo normalmente dos veces, al inicio y al final. Siempre van a decir present, hi, hello, good evening. Y las sesiones uno a uno que siempre tenemos al final, ¿ok? Well, um, you already know this, ya conocen esto, right? Que el, al menos el 80% de las tareas en la plataforma, 
¿verdad? Con, tomando en cuenta las evaluaciones, ¿verdad? Eh, las tareas todos se encuentran en la plataforma y si ustedes fallan, eh, por alguna razón, les salen malas la, la, algunas respuestas, pueden volverla a hacer, ¿verdad? Las veces que ustedes quieran. La plataforma tiene mucha, eh, es muy amigable, muy accesible también. Um, las tareas cubiertas, estaríamos terminando, según me comenta, ¿verdad? Estaríamos terminando ahí por el 14 de julio, ¿right? Esperaría, esperaríamos pues finalizar esto. Recuerden que después de dos semanas se hace el midterm, que es la evaluación del medio curso, y al final el examen, pues el final test, examen final, ¿right? And we have some other things. Tenemos, pues, además los agregados, ¿verdad? El botón de silencio, mute, eh, cámara, chat, breakout rooms, que lo vamos a utilizar bastante, igual que el chat. Y el botón ask for help. Cuando quieran participar o me quieran comentar algo, I really appreciate, realmente aprecio cuando levanta, pues, la mano, ¿verdad? Eh, o cuando de esta manera, ok or you can do this thumb up, pulgar arriba no problem, if you want to participate or say something, well remember that you're going to say a lot of things, van a comentar un montón de cosas right, and do you have questions so far, preguntas hasta ahora I know you are in level number four, it means that you have very good English, quiere decir que ustedes tienen un buen nivel de inglés, right pero, tenemos dudas o preguntas, porque algunos vienen eh, continuamente de los cursos anteriores y hay personas también que pues han esperado cierto tiempo para volver a inscribirse, right no more questions tenemos preguntas, ok perfect um, before I check the well, before I check the attendance list tenemos esto. Topic number one, how to use count and non-count nouns. Este es el tema de ahora, cómo utilizar los eh, sustantivos o los nombres contables y no contables. But before we got to this eh, class number one, I assure you this is going to be really fast. Las clases van a pasar bastante rápido. Um, I'm going to check the attendance list. Me gustaría pasar la lista de asistencia. Y me gustaría que me dijesen una presentación mmm, corta, puede ser de 20 segundos, 25 segundos, si ustedes quieren, puede ser de 15 segundos. Ok, I'm going to start, voy a comenzar y voy a ir, pues, chequeando, ¿verdad? Mientras nosotros nos conocemos, eh, sé que algunos de ustedes posiblemente estuvieron en otros grupos, ¿verdad? Otros quizás no, pero les aseguro que nos vamos a llevar bastante bien y este va a ser un, pues, un grupo bastante llevadero, ¿ok? So I start my presentation. Hello, my name is Josue Cuellar. I'm an English teacher. I have 15 years teaching English. I like, well, teaching uh, kids, teenagers, and adults. I have, well, hobbies. For example, I like to play the guitar, play basketball, watch movies, and especially spend time with my family. Puede ser así de corto. ¿verdad? If you want to talk about your job, your family, your free time activities, whatever you want, it's okay. And we're going to start with um, Adi Beatriz Reyes. Tenemos por acá Adi. Present teacher. Hello. Um, are you busy, right? ¿Estás ocupada? Yes, está trabajando, pero igual estoy prestando atención. Later, we can participate. Okay. No problem. Thank you, Adi. Um, Ana Cristina Hernández. Ok, we don't have Ana Cristina. Carlos Antonio Elías. Uh, good evening, teacher. Hello, my Excuse friend. Me. Excuse me, I had a problem by my car. With your car, ok. Thank you for telling. Gracias por comentarme. Ok, um, uh, what about... Carlos Enrique Rivas. Good evening, teacher. Hello, Carlos. Can you tell us about you? Puedes comentarnos un poco acerca de ti, please? 
my name is my name is Carlos Rivas. I am a student of English. I practice swimming. And finish teacher. I live in Santa Tecla. Thank you. Thank you. Very nice to meet you. Uh, nice to Carlos. Meet you, Perfect. Here we have Claudia Marcela. Claudia Marcela Rosales. Is that okay? Good evening, teacher. Hello, Claudia. Uh, I am Claudia Marcela Rosales. I'm 29 years old. I work in the office. Uh, I am executive sales. And I my free times, I uh, watch movies with my son or my family. And I live in San Salvador. That's perfect. Thank you for sharing, well, part of your uh, personal information, Claudia. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Nice. And here we have Daniel Ernesto Membreño. Good evening, everyone. My Hi. name is Daniel. I'm 26 years old. I work in B3. I, I have five years of working and usually drive out a little with my partner. We we have install air and pump and in my free time I go to the racetrack. Okay, perfect. It sounds like very interesting. Thank you, Daniel. Nice to meet you. Uh, here we have David and Manuel Custodio. Hi teacher. Hello, David. Hello, my name is David Custodio. I work in a bank integral. Okay. I live in San Martin. I my favorite uh, color is blue. Uh, I play uh, guitar. Mm -hmm. Okay, teacher. <laughs> that's perfect. Thank you. Good for you because you play guitar. That's a very nice pastime. Uh, here we have Doris Alejandra Bolaños. Are you here? Good evening, teacher. Hello, Good evening, Doris. Stephanie. And my name is Doris Bolaños. I am 26 years old. I am a business administration. And I work in the office in my free time in the watching the movie. And that's it. <laughs> oh, that's perfect. Sounds really nice. Thank you, Doris. Thank nice you. to meet you. Nice to meet you too. Evelyn Karina Molina. Hello, my name is Marina Molina. I work supervisor production. I live in Olocuilta. Okay, nice. Olocuilta, very good place. Thank you, Evelyn. Nice to meet you. Um, Graciela Saray Ramirez. Good evening. Hi, Graciela. Uh, my name is Graciela Ramirez, and I work like an uh, international purchasing manager. And also, I work in the office, too. And I like to spend my time with my husband and my family. That's perfect, Graciela. Thank you for sharing your information. Nice to meet you. Mm, Guillermo Eduardo Abrego. Mm. Good evening, teacher. Hello there. Uh, my name is Guillermo Abrego. I'm 25 years old. I live in Santa Tecla City. And I work in Avianca. And I like to play soccer and go to the beach with my family. Okay, that sounds really, really good. Thank you, Guillermo. Nice to meet you. Thank you for sharing your information. Uh, Jose Andres Perez. Hello, hello. You can hello. hear me, teacher. Yes, we can hear you. Okay. Uh, hello, guys. My name is Jose Andres. I am 26 years old. I live in Mexicanos. I work as a seller man in El Acevision. More people know this place called Cable Color, right? And I am here just to learn English and improve my English. That's all, teacher. That's perfect. I like to hear that. Thank you, Jose. Congratulations. Uh, Juan Carlos Fuentes, are you there? 
Good evening, teacher. Good evening, everybody. Hello there. Uh, my name is John. Um, you can call me JC, Juan, John. Uh, not this not this problem. And I am I am 43 years old. I was born in 1980 in the Department of El Salvador. And I live in Soyapango near Unicentro. I work at IS uh, of El Salvador. My job is operator data center. And my favorite foods is bit soap. And and also like ice cream. Uh, I never drink soda. It's okay, that's nice. Thank I, you, I Juan. Uh, th okay. th th thank that's you. Good. Very good information. Now yeah, that you mentioned Unicentro, I worked near there uh like five six years ago. Yeah, in Fusalmo that is located next to is uh, Centro Cultural España, I guess it is called, but yeah, I can imagine. Uh, the place, <laughs> yeah, where you live. Okay, thank you, John. Good for you because you already told us that you prefer to be called John or JC, right? Thank you. Yeah. Nice to meet you. And now let's go with Katia Maria. Good evening. My Hello. name is Katia De Leon. I work in a pharmaceutical laboratory. In my free time, I like to read. I spend time with my husband and sleep. I love to sleep. And I live in San Salvador. Okay, that's perfect. I guess we all are great. Estamos de acuerdo. We love to sleep. Thank you, Katia. Very nice. Nice to meet you. Maritza Elizabeth Martinez. Are you there, Maritza? Good evening. Good evening. My name is Maritza Martinez. I live in Metapan. I work as accountant assistant. I like to play volleyball and I like to watch movies. Yeah, that's perfect, Maritza. Good for you in Metapan. Nice to meet you. Thank you. Marvin Alexander nice uh, Jimenez. Perfect. Okay, Marvin, I don't know if you are there. Okay. Noé Gabriel Pérez. Yes, right. Yeah. Okay, you are uh, moving, right? Estás desplazándote, ¿verdad, Noé? Yeah. Okay, so, nos avisas cuando ya estés listo, okay? Cuando puedas participar, no problem, okay? Okay, practice. No problem. Okay, thank you. So, my name is Noé Gabriel Pérez Martínez. I'm 32 years old. So, I work as a mechanic. Um, I like to eat pizza. I have one daughter. She is years old. So in my free time, I like to spend my time with my family and my other friends. Thank you. Okay, thank you, Noe. Thank you for your information. Now here we have Noe Gustavo Nunez. Hello, teacher. Good evening. Good evening. My name is Gustavo Cardona. I work, I work in Almacén de Vigri. I live in San Miguel. Uh, I like play, play soccer. My favorite color is black. Finish, uh, teacher. Okay, thank you. Very nice. Good for you because you work in B3. So we can ask for advice. Te podemos pedir asesoría, right? Very good, Gustavo. Okay. Thank you. Okay. Eh, me parece que ustedes dos, Noé, ya habían estado en otro grupo anteriormente. Sí, anteriormente sí. estuvimos, yes. pero perdimos y... dos módulos, parece. Ok, y para diferenciarlos les decía Gabriel y Gustavo, o alguien le decía Noé y algo, a, a ti te decían Gustavo, por ejemplo. Eh, sí, está bien Gustavo. Ok. Eh, no con el compañero, con el, con el otro Noé, no, no estuvimos juntos. Ah, en otro módulo. Lo que pasa, ya, yeah, lo, lo, lo que sucede es que siempre... Hay algunos que tienen un nombre idéntico, ah. entonces hasta diferenciarlos. Igual entonces... Gustavo, Gustavo está bien. Gustavo, thank you, Gustavo. Okay. I, was, I was learning about the new Ah, very nice. Yes, very good place. Thank you, Noé. 
Good. Entonces a Noé Gabriel le, le llamaría Noé, ¿verdad? Y a ti te llamaría Gustavo, ¿verdad? Eh, por el tema de participación. Y listo, okay, okay. Thank you, my friends. Eh, Oscar Eduardo. Hello there. Hello. Hi. My name is Oscar Eduardo. My age is 33 years old. I work in a chemical distributor. I live in New Cuscatlan and I have two children and that's all. Oh, perfect. Thank you. Nice. You have kids. That's really wonderful. Thank you, Oscar. Yes. Nice to meet you. Uh, Rosali Yvonne Quintanilla. Good evening. Nice Hello to meet there. you. My name is Rosalie Quintanilla. Um, este, I live in Mexicano. I work in Laboratorio Spile. And I job is uh, assistant document. I have a son. And I like watch a gay drama. And Only. Okay, that's nice. Thank you. Thank you, Rosalie. Nice to meet you. Uh, perfect. We have Susana Carolina Rosales. Good evening, teacher. Good evening. Hello there, Susana. Good morning. My name is Susana Rosales. I am teacher. I have been uh, teaching for 20 years. 20 years. And I live in Soyapango. I am 14 years old, and in my free time, I like to go to the beach or rest in my home, too. Okay, that's nice really nice. Yeah, nice to meet you. Another colleague here. Good for you. We have another teacher here. Thank you, uh, Susana. Uh, nice to meet you. Can I call you, or may I call you Susie? No problem. Or Susan, it's okay. Or Susan. How do you Susie. prefer? Susie is good. See, it's okay. Okay, thank you. Okay, it's okay. I, I, I really love short names. I love nicknames. So that's why. Thank you, Susie. Uh, Teresa, are you there? Teresa Noemi? No, no Teresa. Okay. Bien, esta es la, la actividad más lenta que, vamos a hacer, que hemos hecho y que vamos a hacer en todo el módulo. A mí me gustan las actividades que sean fluidas. Eso es bastante importante para que no perdamos, eh, digamos, el hilo y la atención. Ya les muestro una eh, imagen. Necesito que pongamos atención. Si quieren tomar nota, pueden hacerlo. Si, tienen, si quieren tomar captura de pantalla, pueden hacerlo. Ya les voy a explicar en qué consiste esto. Ok, voy a explicar un par de cosas. Uh, por ejemplo, a esta sección siempre yo le llamo ways to say, formas para decir el qué. Puede ser una frase, puede ser una palabra. Remember that you're going, your English is going to improve if you acquire more vocabulary. It means if you say the same things, the same thing in different aspects. Ejemplo, todos Everybody say, how are you? Todos dicen, how are you? How are you? How are you? But uh, it is very common that people say, how are you doing? How do you do? How is it going? What's up? And even it sounds more natural. It suena más natural. Entonces, cada clase, every class, I'm going to show you some words or vocabulary for you to have an idea how to say the same thing in different forms. Van a decir la misma cosa, pero con formas diferentes. Cuando ustedes expanden su vocabulario, ustedes pueden ser nivel 1. Beginners 1. But if you say, how is it going? Aunque sean beginners 1, ¿verdad? Obviamente ustedes son 4, pero si estuviesen en el módulo 1, si alguien dice, how is it going? Ya no suena tan básico. How do you do? How are you doing? Con la seguridad, con la buena pronunciación y con las diferentes maneras de decirlo, su inglés no solamente será mejor, sino que parecerá más pro, ¿ok? How are you? How are you doing? How do you do? How is it going? What's up? ¿Ok? 
ahora, de ahora en adelante, cuando yo les pregunte el, el tema de, de asistencia, eh, le voy a preguntar, hey Guillermo, how are you doing? Hey Daniel, how do you do? Hey Maritza, how is it going? Y no me van a decir, teacher, ¿qué dijo? ¿Verdad? Porque ya les estoy mostrando acá que para decir cómo estás, se dice, how are you? How are you doing? How do you do? How is it going? What's up? Le voy a preguntar a algunos de ustedes, le voy a pedir que repeat some of these that uh, maybe called your attention, las que llamaron la atención. Daniel, you start and then Gustavo. Select one. Select one of these questions. Seleccione cualquiera de esas y pronúnciela. Daniel, and then Gustavo. Daniel? Hi. Mm -hmm. How are you doing? Okay. Thank you, Gustavo. How are you doing? Estoy esperando también a Daniel and then Maritza. How do you do? Thank you, Maritza and Rosali. What's up? Perfect. Rosali and Oscar. How is it going? How do you do? Thank you. Good. Jose, and then we go with Guillermo. Okay, Jose, select one of these. Creo que no me escuchan. Jose, bueno, si no me escucha Jose, vamos con Guillermo. Thank uh, you. Me, teacher, or what? Yes, yes. Ah, okay, bye. okay. Me, Jose. Mm -hmm. Okay, now I know. Uh, how is it going? Thank you, Guillermo. You go. How do you how do you do? Thank you. Perfect. Now I'm going to explain you something. English is similar to a tongue twister. Inglés es como el inglés es como un trabalenguas. A medida que tú lo pronuncias y le pongas personalidad a tu pronunciación, sonará todavía más parte de ti. Sonará más natural. Y ya no será como a ah, Daniel, it's another person. Hablando inglés es otra persona, sino que vas a ser tú, pero con tu personalidad, eh, con el inglés. Ok, we go with the next, uh, the next image. Ya se dieron cuenta que me gusta estar preguntando así, ¿verdad? Me gusta bastante para, porque son dos horas las que están, vamos a estar acá. ¿verdad? Entonces, eh, el objetivo es que ustedes estén activos, ok. And we go with this. Vamos con la siguiente. A los que no le he preguntado, ya le voy a preguntar, no problem. Um, Ahora, ya que tenemos las maneras para decir cómo estás, cuando decimos bien, an, en todos los cursos de inglés siempre nos enseñan, o normalmente, nos enseñan a solo decir fine. How are you doing? How, how do you do? Entonces, solo decimos fine. But we have a variety of options. Tenemos una gran variedad de opciones para decir bien. No solamente podemos decir, por ejemplo, fine. Podemos decir perfect. Fantastic, terrific, awesome, great. And your English sounds better. Y su inglés suena mejor. Entonces, intentemos dejar eh, las, las frases comunes, los clichés, ¿verdad? Entonces, tratemos de decir perfect, fantastic, terrific. Sé que terrific se escucha como terrible, terrible, but terrific sounds great, ¿verdad? Terrific es como que suena bien. Eh, significa genial, awesome también es bien, es como increíble y tenemos esta palabra que me gusta bastante, great, la utilizo bastante I'm going to show you the pronunciation if you consider that it's kind of difficult, awesome awesome awesome, ok uh, remember, fine, perfect fantastic, terrific, awesome great, ok, I'm going to ask uh, Susie ok, Susie, please uh, select one of these words and after Susi we're going to have David. Okay, Susi. Okay. David, what? how are you? Eh, solo, solo cualquiera oh. de esas palabras. No problem. Mm -hmm. Ah, de estas que están sí, en de, a... Sí, de las que están. Ajá. Forma de decir bien. Ah, okay. Selecciona uh, una que te great. guste. Great. Oh, thank you. Great. Uh, here we have also David and then Katia. Fantastic. Perfect. Okay. Katia and then we have Doris. Awesome. Good. Doris and Evelyn. Perfect. 
Nice. Evelyn and John. Evelyn, are you there? Okay. Eh, vamos entonces con John and then here we Perfect. have. Perfect. Oh, thank you. Thank you, Evelyn. Okay. John and then here we have Claudia. Ajá. Uh -huh. John. Tell Fantastic. Me. Perfect. Very nice. And Claudia, are you there? Great. Thank you. Okay. Good. Ahora, estas son diferentes maneras, ¿verdad? Ya vimos las maneras para, pues, para preguntar cómo estás, ¿verdad? How are you? How are you doing? How do you do? How is it going? What's up? How do you do? Para decir bien, podemos decir terrific, fantastic. And I'm going to show you uh, some others. Le voy a mostrar las, las otras. Usted me dice, ¿por qué me está enseñando eso? Porque realmente se trata de expandir nuestro vocabulario. That's the point of learning English. Okay. Um, let's go with this. I'm sorry. Se me perdió. Okay. Here we have it. Formas para decir mal. Cuando queremos decir que algo no anda bien, normalmente decimos bad. Pero también tenemos la siguiente opción que es unlucky. Unlucky. También tenemos terrible y tenemos miserable. Miserable. ¿Verdad? Terrible. Sin estas dos E. Y esta se dice unlucky. Unlucky es cuando andamos sin suerte. Andamos como salados. ¿Ok? That's unlucky, bad, terrible, miserable. And in, in this case, we're going to have Carlos Rivas and Carlos um, Antonio, right? Uh, Carlos Bob. Rivas, are you there? Bob. Thank you, Carlos. And Carlos Antonio? Unlucky. Unlucky, thank you. En el caso de ustedes, que son dos Carlos, ¿podríamos diferenciarlos de alguna manera? ¿Alguien Carlos se llama Elías. Antonio? Carlos Elías. Yo, teacher Ajá. Carlos Rivas. Sí, pero como los dos se llaman Carlos, entonces Rivas, le puedo llamar teacher. a... Elías, entonces. Elías. Ajá. Eh, y, y el Rivas, otro. Teacher. Rivas. Okay, perfect. Thank you. Elías y Rivas. Thank you, my friends. Eso ayuda bastante. Ok. And here we have. Vamos a preguntarle a Claudia. Y luego a Noé. Ok, Claudia. Mention one of these words. Menciona una de estas palabras. Miserable. Thank you. Eh, Noé, what about uh, you? Terrible. Yeah, terrible. Yeah, miserable. So that's it. Vamos a hacer una prueba entonces. Vamos a ver. At Katia, how are you doing? And then Maritza. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, Katia. Katia. Ok, quizá no me escucha. Vamos con Maritza. How is it going, Maritza? Perfect. Thank you. Uh, Susie, how do you do? Great, teacher. Perfect. Doris, how is it going? Awesome. Thank you. Daniel, how are you tonight? I'm great. And you? You're perfect. Thank you. ¿Se dan cuenta cómo cambia diferente la interacción no somos robots we have to express ourselves naturally eh, no, no problem Katia no problem sé que ahorita se están adaptando un poco a mi metodología y, y, y realmente lo están haciendo muy bien hay cosas que suceden ¿okay? después les voy a preguntar eso lo que ya vimos ¿okay? formas de decir bien formas de decir mal o cómo preguntar cómo estás para no tener siempre el how are you doing Okay, now let's move with this. Let me show you. Well, part of the topic, parte del tema que estamos viendo, ¿verdad? Son los eh, sustantivos que son countable and non-countable, ¿verdad? Los vamos a ver en este momento. Okay. Otra cosa importante conmigo. Durante las mañanas, yo les voy a enviar una speaking activity. La speaking activity consiste en una pregunta. Esta es la speaking activity de ahora. 
se los explico así en español para que me comprendan todavía con más claridad. Speaking Activity no es una tarea, sino más bien es una actividad oral, la cual ustedes pueden preparar con anticipación para cuando yo les pregunte, no, no me digan, oh, teacher, teacher, no, ok. Para cuando yo les pregunte, ok, teacher, in my opinion, y dan su punto de vista. Aparte que se van a escuchar pro, van a generar más seguridad, van a generar más fluidez y van a adquirir más vocabulario. That's the point of this. Es el objetivo, generar fluidez. La pregunta es, what's your last purchase? ¿Cuál es tu última compra? Esa la voy a hacer dentro de unos 15 minutos. Voy a comenzar a preguntar. Piensen qué fue lo último que compraron. Solo díganme el qué fue y el precio. ¿Ok? No problem. Si no me quieren decir el precio, pueden decirme qué fue o lo pueden describir. Díganme dos características. El qué fue. Si fueron tortillas, no problem. One dollar of tortillas. That's <risa> acceptable. No hay, es aceptable. What I need you is that you speak English. Necesito que ustedes hablen inglés. Y generen fluidez. ¿Ok? Preguntas. La pregunta es, ¿cuál es tu última compra? What's your last purchase? La voy a hacer en otro momento. ¿Ok? Desde ya piensen que puede ser algo sencillo. Y si, no, y si me quieren inventar y, y quieren mentir, no problem, go ahead. Adelante. I need you to speak English. Y algo que a ustedes les llame la atención. Ok. We continue. First, uh, here we have this. Look. Match the different features on a product with its definitions compared with a partner. Okay. And here we have like eight words. Size, weight, price, dimensions. Battery life or battery life, storage, function, and guarantee. Como garantía, solo que guarantee. Okay. Size is el tamaño, weight, el peso, price is el precio, dimensions, it's similar than Spanish. Battery life, it's like a cell phone. Okay, el tiempo de, de, de vida de la batería. Storage, it, it's like, um, well, el almacenamiento, function, la función, warranty, garantía. Okay, take a couple of seconds and here we have the definitions. Raise your hand with an emoji. And you tell me if you have the answer. We have to connect these words with these uh, definitions. Okay? I'm going to give you a couple of seconds. Te doy un par de segundos. Okay, let's go. An advice, una sugerencia. Vayan siempre por lo más práctico, lo más fácil, okay? Volunteers, let's listen if you have an idea about uh, these definitions, about these words. Promise, measure, space. Guillermo, thank you. What about uh, you? What mm, number? Number one. Size, okay. Yes. Letter A. Okay, number one is letter A. Measurement or proportions of some kind. Okay, thank you. That's number one here, right? Thank you. Okay, who else? Do we have some other? Okay. Recuerden, intenten, no problem, no pierden nada en intentar. Eh, Graciela, hello. Hello. What number and what letter? The letter B. Ah, letter B, y yeah. Eight number. Yes, eight. A promise to repair, yeah. Okay, here we have number eight. Thank you. Graciela, you prefer Graciela or Sarai? Graciela is okay. Anyways. Okay, thank you. And here we have also Doris and then Katia. Okay, Doris. The letter G, the mm -hmm. number three. G, number three. Okay. Thank you. Here we have this. Here we have also Katia and Susie. Okay, and the letter C. 
Number five. Okay. Okay, yeah, that's very simple. Thank you, we go with Susie, right? Okay, teacher, the number two. Mm -hmm. With letter F. Okay, yeah. Very nice, you're doing really good, thank you. Okay, we have four, six, and seven. Thank you for your participation. What about the others? John, are Either you okay? Six. The number. Okay, uh, John and Claudia. Okay. Letter, letter C is, uh, six is letter A. Letter A, pero letter A la letra A. Letter E, letter E. Okay, space, it's, yeah, storage, very nice. Thank you. Okay, good. You had Claudia, right? Yes. Um, function, the number seven, uh, with the letter uh, H. Okay, function with the vertical, yeah, that's correct. Okay, that's correct, thank you. And here we have also, well, Noe, right? But in, aquí tenemos dimensions, right? Yeah. Podrías leer a things overall. A things overall in the matrix. Is the letter D at the number four? Okay, thank you. Okay, that's perfect. So, uh, here we have size. And here we have also weight, price, dimensions, and battery life or battery life. Storage function guarantee. Ya la voy a preguntar de estas, de estas palabras, ¿ok? So, easy. Measurements of proportions of some kind. Promise to repair, replace something. Very important. A measure of battery. A things overall dimension. Space available. This can apply for cell phone, for tablets, for computers, or some other articles. A body's relative mass. The amount of money. Practical use of purpose in design. Okay, thank you. Let's listen to some of you, but I'm going to ask you. What about if I ask you to, if I ask Guillermo and Daniel, mention one word that we already studied. Una de las que acabamos de estudiar. We have eight words. Mm. Battery, battery life. Thank you, Daniel and Graciela. Will Daniel, be uh, say or mention one of the words that we studied from one to eight. Guillermo mentioned battery life. Do you have some other? It's storage. Yeah, sorry, thank you. Graciela, and then we have uh, Rosalie. Bye. Oh, Price. Okay. okay, thank you. Yeah, that's it. Perfect. Okay, we continue with this. Very simple, right? And um, we're going to continue with this. Look at this. Ask the question to partners. How many products does your workplace buy? Which ones are they? How many significa cuántos? ¿Cuántos productos compra tu, tu, tu empresa o ¿sí? tu lugar de trabajo? ¿Cuáles? Which ones? Number two. Approximately, how many units do they buy of it? And three. How much money do you think they spend? So, we're going to use this in the chat. Look. Look at me. Um, for example, I'm going to type, I'm going to text on the uh, chat here in Zoom. So I'm going to mention one couple of things. Yeah, pencils, okay. Type 
maybe the name of one product that you consider that it is uh, used or acquired in your workplace. Puede ser cualquier producto que compren en tu empresa. It can be like very simple or it can be like a big amount. Como una gran cantidad. Okay? I'm going to wait for you. Espero por ustedes aquí en el chat. De Zoom. Okay, that's perfect. Here we have the first answers. Oscar, can you pronounce the word that you texted? And then here we have with Doris, please. I calculator. Thank you. Okay, Doris and Claudia. Furniture. Thank you, uh, Claudia and Graciela. Cream of paper. Good, Graciela and Noé. Paper. Good. Okay, Noé and Rosalie. Good driver. Mm -hmm. Computer. Thank you. Eh, Adi and John. Fun paper. That's it. Eh, John and John City, entonces. Ok, so we're going to wait a little bit, esperamos un poco más mientras los demás escriben y continuamos. So, the question here are, how many products does your workplace buy? ¿Cuántos productos? Number two, approximately how many units? ¿Cuántas unidades? Right? And how much money do you think they spend? Well, this is practically of, that depends on another area. So, depende de una área en específica, ¿verdad? Que es las adquisiciones. Purchase, okay. So see, uh, yeah, can you mention, please? And then Katia. Reams of paper. Thank you. And Katia. And the alcohol. Okay. Alcohol, okay. Alcohol. Um, todos estos. All of them are countable nouns. Todas estas son sustantivos contables a excepción del alcohol, que dice Katia, y del papel. Bueno, papel sí se puede contar. Le voy a explicar por qué. Here we have a difference between countable and uncountable. Esto es súper importante para entender el tema. Countable, maybe we can have... Uh, Let's listen to maybe David. Puedes ayudarme a leer la yes, parte teacher. de Contable. Contable. Yeah. They can be singular or plural. Yeah. An, ap an apple, some apples. Thank you. Very nice. Okay. Uh, here we have also maybe Evelyn. Uncountable. They are always singular. Coffee, milk, money, pasta. Yeah, coffee, milk, money, and pasta. So, it is very important to know this. Los contables son los que podemos contar con los dedos de la mano o, o físicamente. One, two, three, four. But uncountable are the ones that we need. Um, like a specific quantity. Necesitamos una, unas medidas. ¿Verdad? Medidas universales. Una cucharada, un vaso, un galón. Right? Coffee, uh, milk. Right? 
no, me, no decimos dame una leche, decimos un vaso de leche, ¿verdad? Un galón de leche, and so on. So here we have different things about countable and uncountable, and here are some of the examples. Look, in food, for example, food, countable and uncountable, uncountable, uncountable nouns. Okay, a uh, bun, sandwich, apple, burger, and here we have uncountable like bread, fruit, juice, okay, rice, very important, rice, okay, salt, okay, pasta, honey, butter, pancakes. Take a look at this, ya le voy a preguntar. Take a look at this. I'm going to ask you for some of these words. Remember, are very easy. Just words related to food. But they explain, pero se explica claramente lo que se pueden contar uno por uno, ¿verdad? Y los que no, se necesitan como medidas universales. We start with uh, Gustavo and then Graciela. Please, mention one of the words that we already studied. Una de las palabras que acabamos de estudiar. Gustavo, hello. Creo que no eh, Apples. Thank eh, you, Graciela. Only one, no problem, only one. Thank you. Graciela y José. Thank you, José and David. Great. Good. David and Katia. Coffee. Good. Katia y Maritza. Cookies. Good. Maritza y Guillermo. Water. Nice. Guillermo and Daniel. Orange. Good. Okay. Um, Oscar and John. Water. Good. John. Carrot. 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 Thank you. Creo que Guillermo se me quedó. And then Susie. Carrots. Okay. Carrots. Mm, thank you. Eh, apples. We, apples, perfect. Doris and Claudia. Doris, are you there? And then Claudia. Me. Okay, right. thank you. Eh, okay, Rivas and Elias. Potato. Good. Elias. Cookies. Thank you. Top. Simple, simple, right? Countables and uncountables. Eh, casi siempre hago eso, que yo les estoy preguntando así para, para que estemos activos. Ya pasó una hora de la clase, solo falta la otra hora que va a ser para también rápido. So, here we have this. How much versus how many? Very, very important. Deal. Here we have some examples and I need you to help me reading. Graciela, please, can you help me with how much pronouncing the questions at least the first two, las primeras dos estas líneas están raras no tengo mouse ahorita yeah, hasta acá don't worry ok Graciela and then John how much Creo que no te escuchamos. No sé si le escuchan los demás. Yes. No, no creo que. How, no, how much? Yes. ¿Y ahora? Eh, las primeras dos preguntas. Pero me escucha. Eh, ahora sí. Ok. Perfect. How much does the refrigerator wait? Mm -hmm. And how much does it cost? Thank you, John. Number three, number four. How much is? Is the warranty? And yeah, number four. How, how much, much? How much does its storage? Thank you. Okay, we continue with how many, Daniel? Number one and number two, and then Katia. How many features, features mm -hmm. does it have? Yeah. Okay, number two, how many? How many color is this in? Okay, thank you very much. 
And Katia, number three and four. Okay, how many functions does it have? And how many products do you want? Okay, thank you. So, complete the following questions using how much versus how many, okay? So take a look at this, and if we have volunteers, we can complete this. La clave es ver las palabras que están, que siguen, si son contables o no son contables. Spoiler, money, el dinero, es incontable, uncountable. Aunque digan, teacher, pero yo puedo contar el dinero, I can count the money. I know, but this is how much, but well. Le, le doy un par de segundos. I'm going to give you a couple of seconds so you can have an idea. Okay, Noé levantó la mano por acá. Thank you, Noé. De Guillermo, please. What number? Well, number one, for example, yeah. how many pieces do I need to form of this? Perfect. How many pieces? Yeah. Thank you. Good. Guillermo and David. Number two, how much do these books cost? Perfect. Porque estamos hablando de dinero, no de libros. How much? La palabra clave es cost. Thank you. Uh, David, David and Claudia. Mm, David? Okay, oh, sí, me oye, teacher. Sí, sí, ahora sí, yes, I can hear you. Okay, uh, how much is, number three, how much yeah. is the battery life of this computer? Perfect. Claudia and Rosalie. Number four, how many hours do I charge it? Thank you. Number five, how much money do you have? Yeah, ¿cuánto pista tenemos? Poco. Uh, okay, how much? Thank you. And easy peasy. Let's listen this case too. Le voy a preguntar a Oscar, can you help me with number six, please? Could you help me, please, Oscar, with number six? How much gallon of water does it need? Okay. Aunque en este caso. Como tenemos la palabra gallons, que son galones, sería how many, bien oh, raro. Okay. Yo, sé que por, yo sé que porque des, por, dice agua es how much, de, ¿verdad? Sí. Yeah. Esto es bien tricky. Pero como estamos cantando cuántos galones, entonces la palabra clave es galones. Ok. So, here I have some examples. I need you to text on chat. Necesito que eh, escriben aquí en el chat de Zoom una pregunta con how many. Pueden tomar, you can take uh, examples like this. Pueden tomar ejemplos como estas, ¿verdad? How, si quieren pueden hacer la pregunta completa o solo how many. Por ejemplo, how many books. Y le pongo tres puntos suspensivos porque no está terminada. Miren, how many books, si ustedes gustan. O puede ser how much, por ejemplo, salt. Cuánta sal, how much, okay? Thank you, Noé. Perfect. Los dejo acá. Please uh, text on the uh, chat of Zoom, and we're going to check these answers later. No es necesaria. Si quieren hacer la pregunta completa, perfect. Pero si solo quieren escribir how much or how many la palabra, you are free to do it.
Ok, that's perfect. Thank you. Así como, como lo han hecho, está bastante bien. We're going to start with Noé and then Katia. Ok, Noé, please read your example and then Katia. Uh, I'm more close to the car. Mm -hmm. Thank you. Uh, Katia and Daniel. How many eggs do you need for the cake? Yeah, Daniel and Rosalie. How many tools do you need? Yeah, Rosalie and Graciela. How many oranges to eat? Yeah, oranges. Yeah, perfect. Graciela and Noé. Tenemos otra de Noé. Good. How much money do you have in your pocket? Yeah, how much money do you have in your pocket? For and say one thousand dollars, no problem. Okay, Noé and Jose. How many days do you want? Okay, how much sugar tenemos acá? Y José dice, how many? Luego vamos con Rivas. How many hours do you spend improving your English? Thank you, very nice. Solo que ahí sería hours en lugar de la A, la O, hours. But that's okay. Thank you, Rivas and Adi. How many sugar do you need? Okay, how? Perfect. How many pages does the book have? Pages, yeah. How many pages? pages. Good. Thank you. Uh, David and Claudia. How many cups of coffee a day? Okay. So, I sería, how many cups of coffee do you drink a day? Okay. Mm -hmm. Bebes. Perfecto. Escuchen bien. Cups of coffee. Pero si solo sería café, sería how much coffee? Fíjate, curioso, ¿verdad? But aquí lo hiciste muy bien. Cups of coffee. Uh, perfect. Claudia and Elias. How many tacos do you eat? Yeah, a lot. Okay, Elias. Oh. Okay, and Maritza. How many English clubs do you have a week? <laughs> Thank you, Maritza. And um, Noel. How many do you need? Yeah, a lot of money. Maritza, thank you. Eh, Noé en John. Ok. Eh, John en Oscar. How many apples did you buy today? Mm -hmm. Apples. Yeah, perfect. Oscar, ok, en Gustavo. Oscar, are you ok? Ok, How Gustavo. Many... Liters. How many liters of water do you drink? Thank you. And Gustavo and Evelyn. How much rice do you want? Thank you. Evelyn and Susie. How many how many bananas? Yeah, perfect. Susie. How many hours of English class do you have daily? You have daily. Thank you. Perfect. So easy. Ese tema es demasiado fácil. Voy a buscar otros temas más complicados. Easy peasy, right? So <laughs> what we're going to do is this. Eh, continuamos con lo que les había preguntado. Speaking. Yeah. What's your last purchase? You tell me. Díganme qué fue lo último que compraron. Okay. So we're going to check this. Maybe we can start with Guillermo and then Daniel. Okay, Guillermo, what's your last purchase? You can mention only with the word if you want. Well, my last purchase is a, a t-shirt. I paid $30 for that t-shirt. Okay, that's nice. Good. I hope you love it. Thank you, Guillermo. Um, okay. Good. Daniel, and here we have Maritza. I buy bread. I'm sorry. Uh, buy what? bread. 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 What do you mean by that? A qué te refieres? Pants. Ah, bread. Yeah. Bread. bread. Okay. Yeah. Sorry. That's basic for every meal. Thank you. Uh, Maritza and John. I buy a lunch box. Okay. It's good. Uh, is twenty dollars. Twenty dollars. Wow, 
Wow, Maritza, good lunch. Eso sí es un buen almuerzo. ¿no? Good lunch. Eh, John and Katia. Uh, a set of these wheels on Amazon is oh. cost me a dollar. Uh, very nice. Is that kind of cheap? Very cheap. Thank you, John. Good. Katia and Jose. Okay. Uh, bicycle for my husband. I was broken. <laughs> oh, okay. Well, good present. Jose and then uh -huh. Evelyn. Okay, in my case, the last thing that I uh, that I got, uh, milk and eggs. Okay, a uh, family man. Thank you, Jose. Good. Evelyn and Oscar. My last purchase was a chicken. Okay, sounds good. Oscar and Noé. Okay, Oscar. My last purchase, it was a uh, pizza of Papa John's. Oh, good, Papa John's. Nice. Noé and David. My last purchase was uh, uh, Mary for my daughter. And it cost $10. No, oh, good. Thank you. David and Gustavo. My last purchase is uh, new shoes. Mm, new shoes, yeah. Always necessary. Eh, Gustavo and Graciela. One dollar of coffee. Okay. Good. Always welcome. Graciela and Rosalie. My last purchase was a coffee and it cost 10 cents. Oh, very cheap. Good. <laughs> Todavía hay de esos. Even 10 cents for a copy. Good. Yes. Wow, that's good. Rosalie and Susie. My last for chase in three quarters of bread. <laughs> and food my cat. Oh, nice. Food for sure. Good. Susie and Doris. My last purchase was a Father's Day gift in the weekend. Perfect. Good for you, Susie. Yeah. I like to hear that stories. Um, Doris and Claudia. My last purchase is a cheesecake. It's a cost of $4. Yeah, cheesecake is so delicious. Thank you. Well, Claudia, not available, but here we have Adi and Rivas. Okay, Adi, the last purchase. I bought a dollar of bread. A dollar of bread, yeah, but necessary. A dollar for you. Or for the family? For family. Ah, okay, yeah. Rivas and Elias. In my opinion, was a sheer color yellow. This yeah. sheer cost ten dollars. Ten dollars, good. That sounds like a good price. Thank you. And Elias. Uh, my last purchase is a gift for my new for his birthday. Yeah, always necessary to buy gifts. Thank you. Thank you for all your answers. Si se dan cuenta, pues así son speaking activities, solo que algunas son un poquito más elaboradas, un poquito más extensas, pero esas se las voy a estar mandando en las mañanas porque ustedes tengan una idea y desde ya empiecen a pensar en, en inglés. The class is going to be about different things, ¿ok? Para tener pues siempre su cerebro activado con el tema de inglés. Ok, what we're going to do is this. Um, I need you to take a couple of seconds you're going to work in pairs van a trabajar en equipo and we're going to check your vocabulary so here we have letters uh, well yeah letters from a to z a b c d e blah 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 you're going to write a word per each letter okay for example uh, you can say airplane with b you can say B, C, you can say, for example, um, what about cousin? Oh. Yeah, and so on. Okay, so take notes about um, one word per each letter. Una letra, una palabra por cada letra. Okay, so you have to complete this. I'm going to give you like eight minutes or ten minutes if you want. And later, we're going to check uh, your answers, okay? 
So you have to work in pairs. I'm going to, we're going to use the breakout rooms. Vamos a utilizar los, los, ¿cómo se llama? Los grupos de breakout. Eh, si gustan, pueden tomar la captura. No es necesaria la captura porque es, son letras de, de la abecedario, ¿verdad? De la A a la Z. But if you want, of course you can do it. Thank you. Gracias para, para quienes están enviando las capturas de la clase al grupo de WhatsApp. Eh, antes que nada, hay alguien de acá que no está en el grupo de WhatsApp. Eso es súper importante. Que me diga en este momento. Wow. All of you. Todos estamos entonces en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Si no me levantan la mano con el emoji o me dicen, teacher, I'm out of that. No sé quién de ustedes me está rayando aquí, miren. Mi pantalla. Ok. See you in a moment. Lo veo en un momento. Please accept the request. Acepten la solicitud. See you in a minute. Well, in a couple of minutes. Un par de minutos lo veo. Graciela, hola, ¿me escuchas?
Hola Graciela, ¿me escuchas? Hola, eh, Claudia, Graciela, ¿tienen dificultades? Sí, sí, que fíjese que, bueno, al menos en mi caso, yo estaba tratando de entrar a la reunión y no me dejaba. Entonces, cuando se estaba dando la explicación, no pude prestar atención de lo que estaba diciendo. Okay. Y ya cuando volví a entrar, ya estaban en las salas. Ok, sí, Claudia. Sí, yo le puse ahí que me iba a levantar porque tenía que ir a sacar una okay, cosa. Entonces, es, es, es sencillo, no es nada del otro mundo, ya les explico. Eh, solo tiene que escribir una, este, una palabra por cada letra del abecedario. Ejemplo. Ah, ok. Ajá, aquí tenemos, yo le puse esta imagen, pero no es necesario tomarle captura, a menos que ustedes quieran, ¿verdad? En lugar de, a, en A pueden poner Apple, en la ah, B okay. pueden poner B, en C pueden poner Car. ¿Verdad? Cualquiera. Ok. Mm -hmm. Thank you, teacher. Sí, ok. Go ahead, no problem. Graciela.
Hola Karina, este, tú me habías este... escrito, ¿verdad? Por el tema de, de, de problemas de conexión. Y ya me volví a conectar nuevamente, porque sí, ahí me costó entrar. Ah, vaya, pero todo bien, entonces, ¿qué fuera cuestión de, de datos? O... Pues no sé, pero reinicié todo, eh, los datos. Todo, todo el internet, el teléfono, el, el, la tablet en la que estoy conectada, uh -huh. todo. Ok. Ajá, entonces. Eh, bueno, no qué pude. bueno que ya estás por acá. Mi nombre es Josué Cuellar. Tú no habías estado acá, ¿verdad? En, en la clase, ¿verdad? O sí. In... ¿Cómo no? Ya había estado. Ya había participado, Evelyn ah, Karina. Es cierto, <risa> solo que te fuiste, ¿verdad? Te nos fuiste. Sí, se, sí se, me fui. Claro. Seguramente fueron los datos, pero ok. Ya regreso, ok, me están solicitando ayuda. Ya comenzamos con la clase. Bueno, ya continuamos con la clase. Hola. Yeah, ¿Tenían dificultades por acá? Eh, solo la consulta, teníamos que co compartirlas en el grupo. Eh, si pueden entiendo? hacerlo, sería lo, lo ah, ideal. Bueno, sí, porque okay. no escuché esa indicación. No, no, la, la iba a dar después, ah, ¿verdad? Cuando estaba, ah, okay. pero pueden hacerlo. Ok. Ok. Ok, my friends, we're about to finish. Ya casi estamos para terminar, solo nos quedan, ¿qué? 27 minutos. Van a pasar rápido. Ok. I'm going to call you one by one. Lo llamo uno por uno. Y lo que tienen que hacer es que me va a comentar. You're going to tell me one, just one word in order of the alphabet. Ok. For example, we start with Maritza, letter A. Then we go with David, letter B. And then we go with Oscar, letter C. Okay, I'm going to tell you the the letter and you tell me the word. Okay, Maritza, we start with you. Apple. Thank you. Sería apple. Mm -hmm. Manzana. Thank you. Very nice, Manzanita. Uh, David, and then we go with um, Jose. B, David. Bas. Okay, Bas. Uh, Jose, and then... José, sí, en Karina, D. José. Ok, maybe José no está ready. So maybe Karina, you have letter C. Kind of simple, right? Bananas. Sí, with letter C. Ok. We continue uh, with. Katia. Letter C, teacher. Letter C. Okay, Terry. Thank you. We, here we go with Guillermo and Noé. Guillermo D. Uh, Donut. Thank you. Okay. Noé and then Gustavo. Elephant. Thank you. Okay. Uh, Gustavo, letter F. Flower. Okay, flowers, no problem. Okay, Rosali and Claudia. Rosali, letter G. Great. Thank you. Claudia and Oscar. Claudia Hospital. A. Thank you, Oscar, I, and then Rivas. Iron. Good. Rivas Jacket. and Elias. Jacket. Thank you, Elias and Susi. Okay. Kitchen. 
Okay, thank you, kitchen. We go with Graciela and Doris. Graciela, El. Sleep. Thank you, Doris and Adi. Mouse. Uh, with letter M. Mouse. Mm -hmm. Good. Uh, we go with Adi. Never. Okay, thank you, never. We go with John. Oh. Activate the, the audio. Play teacher. Okay, play with this. Oh, we can say octopus. And so it's kind of simple. This uh, we continue with Maritza and Noe. Maritza, letter Q. Question. Good. Noe and Guillermo. Vale. Good. Guillermo and Katia. What letter, teacher? S. Uh, soldier. Yeah. Katia and Karina. In tomato. In tomato. Karina, letter U. Teacher, es que estoy un poquito... Eh, ¿Qué vamos a hacer ahí en este listado? Uh, solo es porque... O sea, la palabra que comience con esa letra. Okay, ah, te, voy okay, a dar tiempo. Okay. te voy a dar tiempo, no problem. Ok. okay. Eh, Daniel, letter U, and then Rosalie, letter B. Ugly. Ok, good. Rosalie and Susie. Vision. Good. Ok, Susie and Oscar. W, Susie. Wine. Good. Eh, Oscar, are you there? Letter X. Yes. X. X-ray. Okay, X-ray. Here we have uh, Doris and Graciela. Yesterday. Yesterday, like Beatles song. Thank you, and Graciela. Zebra. <laughs> yeah, thank you. Okay, we're going to have another exercise, but in this case, we're going to have a listening exercise. You're going to listen to the scriptures about a, a, a topic. I recommend you to take notes or uh, write down the main idea. Palabras o ideas principales, okay? We're going to listen. It's like, I don't know how many seconds. Let me check this. It is like 40 seconds. Well, 50, 50 seconds. It's a description. Try to write down uh, words, main idea, okay? Opinions, point of view, uh, whatever you can listen, lo que pueden escuchar, okay? Let's see here. It is always important to uh, practice with listening. Okay. Let's go. I love working in the music business. It's so interesting and every day is different. The first thing I do every day is check my email messages. Many fans write emails to me and I like reading what they write to me. I write a couple of replies to my fans and then I surf around on some music websites to see what the music journalists say about me. Then. I leave the house and go to a small French cafe for breakfast. London is a very busy city and I enjoy relaxing with my cup of coffee and I watch the world go by. While I read my newspaper and a couple of music magazines. I usually only eat pastry with my coffee. I never feel hungry in the morning. Okay, and we're going to listen one more time just in case you can have or you want to write uh, more ideas or more words. Let's listen. I love working in the music business. It's so interesting and every day is different. The first thing I do every day is check my email messages. Many fans write emails to me and I like reading what they write to me. 
I write a couple of replies to my fans, and then I surf around on some music websites to see what the music journalists say about me. Then I leave the house and go to a small French cafe for breakfast. London is a very busy city and I enjoy relaxing with my cup of coffee and I watch the world go by while I read my newspaper and a couple of music magazines. I usually only eat pastry with my coffee. I never feel hungry in the morning. Ok, volunteers, raise your hand, como siempre, ¿verdad? Con el emoji, and you can tell me uh, whatever you listen. Maybe ideas, words, um, points. Ok, we go with Guillermo and Noé. Please, Guillermo. Mm, well, uh, he likes to, to work in the music business. It, no. And also he reads um, the emails. Okay, he reads emails. Thank you. Very interesting, Guillermo. Noé and Graciela. Yeah, he in the morning, he don't feel hungry. And he likes to read the newspaper or magazine. Mm -hmm. That's correct. Newspapers or magazine. Graciela and Oscar. He relaxes with a cup of coffee. Yeah, very nice. Oscar and Jose. The first things he do is read his emails. Yeah, the first thing he does is to read emails. Very important, right, to start. Thank you. Uh, we go with Jose. Uh, okay. Uh, that guy, he just talked about how he felt about work in the in music industry, right? And how he felt about the things that he he do in his in his day, right? Of course, and the lifestyle that he lives, basically, right? because he feel excited about drink coffee early in the morning. Yeah, so, that's correct. Talks about the things, things he does. Yeah. During the, the the day, during the week, related also about industry music. Thank you. What about if we listen to some others, for example, Susie, do you have words or phrases or ideas? And then we listen to Graciela, maybe. I know Graciela participated. But maybe uh, Susie or Rosalie. Any idea do you have? Okay, maybe not. Katia, any words? Praise? Um, let me mute a mis compañeros, pero también escuché que dijo que le gustaba como, ay, como leer el periódico y las revistas para yeah. mientras toma café, algo así. Yeah, that's correct. Thank you, Katia. Very nice. And uh, remember, we have four macro skills to develop uh, listening, reading, and speaking and writing. I consider that listening and speaking are kind of complicated, but we always exercise listening, but we almost, we hardly ever practice speaking. Por eso les dejo la actividad de speaking. So we can practice points of view, your opinions, And here we have listening. También tenemos el listening para que eh, no perdamos, ¿verdad? Lo que es las prácticas con, ¿verdad? El tema auditivo. Yeah. And he says, I love working in the music business. It is so interesting and every day is different. Okay. So I guess you know all these words. Maybe. Quizás es una palabra que ustedes no, no capten. I don't know. I guess as most of them are simple. ¿Verdad? First, no first. Uh, what about now? Magazines. Hungry. Es hambriento. 
Yeah, I guess you already know these words. Creo que ya conocen estas palabras. A menos, unless you find a new word. Si encuentra una nueva palabra, me dice. Ok. Journalist. ¿Verdad? Los periodistas. Yeah. Ok. We continue. And here we have 13 minutes. En 13 minutos terminamos. Very, very simple. Ok. We're going to have this. We're going to have a short conversation, a practice. Y ya estaríamos por terminar. Ok. Um, let's listen here. Look. You have a conversation between A and B. It says, why weren't you at school yesterday? I wasn't really feeling well. What was wrong with you? My stomach was upset. Do you feel better now? I don't really feel too well yet. Do you want anything to make you feel better? No, thanks. I already took some medicine. I hope you feel better. Thank you. Lo que necesito que practiquemos es el, el, el acento en las preguntas. Why weren't you at school yesterday? It's a long question. Es diferente de decir, how are you doing? ¿Verdad? Why weren't you at school yesterday? Yesterday. ¿Verdad? What was wrong with you? Entonces, it, it's a, like ascendant sound. Es un sonido ascendente. Right? Do you feel better now? So, it makes the sense of a question. So, the next person that is going to talk has to answer. Okay? And here we have number one. And here we have number two. What reason do you have for missing school? I was sick. How were you sick? I had stomachache. Did it get any better? I'm still feeling under the weather. Would you like anything for your stomach? I took something earlier. Get better. Thanks a lot. Okay. Would. No would. ¿verdad? Would. Would. Okay. And we're going to practice. Solo lo vamos a practicar un poco. Mm, I need you to help me sending these screenshots. Si alguien me puede ayudar, tal vez Noé me puede colaborar. O alguien enviando. Ah, bueno, estoy viendo que ya las enviaron. Thank you. John. Okay, so perfect. Yes. Thank you, my dear friend. Uh, recapitulando, talking about um, stomach, upset, upset. Yeah, ya conocen estas palabras. And here we have this. Stomach ache. I'm still feeling under the weather. Would you like anything for your stomach? Would you like something for uh, would you like anything for your stomach? I took some something early. Get better. Thanks a lot. Es importante ese tipo de acento para que lo, 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 lo tengamos más natural. Okay? Part of your personality. Parte de tu personalidad. Okay, I'm going to give a couple of, of minutes. Luego regresamos para pasar la lista. And we finish. Okay? So we'll see you in a couple of minutes oh I'm sorry I'm sorry la voy a hacer de nuevo porque no 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 voy a hacer de nuevo los grupos porque hay, hay bien algunos hay bien algunos que se acaban de eh, regresó a la sesión inicial. Sí, 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 sí. Es que lo que pasa es que habían unos que, que se, acá, se acaban de, de, de ingresar. Entonces, eh, I'm sorry. Déjenme ver acá. Ok, teacher. I'm so sorry. Ok, ya sería la última actividad. The last activity and we finished, ok. I have a question, teacher. Yeah, please. Eh, con la plataforma que usted usa, no sé si la va a compartir o, o porque esa no está, ¿verdad? En, la, en, el cual, en lo que nos mandan del, del, del inglés. Ah, no, no. Eh, todo eso lo que le, le, les doy es para mejorar la fluidez. 
y todo eso, ajá, está el manual, Correcto. que es, Correcto. Que es la parte principal, y tenemos el agregado, ¿verdad? Que, uh -huh. que, que es, sí, ajá. yo solo decía porque quería compartir con la compañera eso, por ejemplo, lo del abecedario y no podía. Ah, ok, va, si gustan también se, se las puedo facilitar, ok, no problem. Ajá, en el grupo, porfa, sí, para cuando estemos en, en los... En los... Lo que, teacher, lo que quiere decir es que no podemos en los grupos compartir pantalla, estamos deshabilitados todos. Ah, de verdad, de verdad. Yes. Sí, eso quería también comentar. Voy, voy a revisar sí. eso. Sí, ah, pues eh, con la nueva actualización se bloqueó entonces eso, pero si sí se puede, of course, lo voy a desbloquear, ok, no problem. Ok, thank you. Gracias por comentarme, thank you, thank you. Ok, my friends, see you in a couple of seconds or minutes.
Okay, my friends, I know some of you didn't practice a lot, no practicaron quizás como hubiesen, les hubiesen gustado, but and here we have, maybe we can have like a very short, vamos a tener una pequeña muestra. Katia, who was your classmate? ¿Quién fue tu compañero? Juan Fuentes. Okay. John, ¿pueden hacer el número uno? Number one, please. And Katia? Yes. Please, go yes. ahead. Let's go. Were you, you at school yesterday? I wasn't really feeling well. What was wrong with you? My stomach was upset. Do you feel better now? I don't really feel too well yet. Do you mean anything to make you feel better? No, thanks. I already took some medicine. I hope you feel better. Thank you. Very nice. Thank you for your participation. Eh, se nos está acabando el tiempo. I'm going to check the attendance list quickly. Paso la lista. Se han de hacer una cuenta que paso la lista de asistencia un poquito rápido porque me gusta aprovechar el tiempo. But um, tomorrow maybe we can continue with these conversations. Tengo bastante práctica para todos ustedes. Eh, ya sea listening, ya sea speaking, ya sea texting. Se dan cuenta que también es importante estar pues writing. Así que eh, los llamo cada uno, ¿verdad? Cada una y me dicen, hi, hello, good evening, goodbye, good night, present, como ustedes gusten, ¿ok? Adi, and then Ana Cristina. Good evening. Adi. Thank you. Ana Cristina parece que no está, right? Eh, Elías en Rivas. Hello. Good night, teacher. Thank you. Ok, eh, Rivas, eh, Claudia, and Daniel. Good night, everyone. Good night. Good okay. night, teacher. Thank you. Adi, tú te me quedas para la sesión one and one, okay? Okay, teacher, perfect. Perfect. Okay, uh, David and Doris. Good night. Listen, teacher. Bye bye. Thank you. Evelyn and Graciela. Hello, good night. Thank you. Okay, uh, Guillermo. Good night, teacher. And José Andrés. Good night. Present, Guillermo. teacher. Okay. And thank you. John and Katia. Good night. Perfect. Maritza and mm, Noé. Good night. Bye bye. Bye. Nice. Gustavo and Oscar. Present teacher. Good night. Good. Good night. Bye bye. Rosalie and Susie. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye, bye Teresa. Eh, Marvin, creo que no se me conectó. Ok, my friends. See you tomorrow. Les envío la speaking activity, ¿verdad? Para que puedan completar. Paso buenas noches. Bye, bye. Bye, bye. Good night, teacher. Bye, bye. Good night, teacher. Good night. Bye. See you tomorrow. Bye, bye. See you tomorrow. Ok, see you tomorrow. Bye. See you tomorrow, my friend. Bye, bye. Ok, Adi. Eh, eh, hoy. Aquí estoy. Eh, ¿Qué tal? Adi? Me estabas <ríe> escondiendo. Bien. No, lo que pasa es que como estaba trabajando en la compu, no quería que me viera así hasta con la boca abierta por estar concentrada <ríe> en la compu. Ajá. Ok, no problem. Este, ¿Normalmente trabajas eh, eh, home office o, o digo por, por si las clases, si vas a estar, Ajá. digamos, así un poquito ocupada? Lo que es exacto, lo que sucede es que trabajo con Susana, An, Ana Cristina en el mismo colegio. Mm -hmm. Susana es mi jefa. Entonces, um, a veces hay cosas que nos dejan hacer que en el transcurso del día no me alcanza el tiempo y vengo a casa a seguirlas trabajando. Por ejemplo, ahora hice tres actas de reuniones con padres de familia que tengo mañana. Comprando. Mm, Ajá. Ah, vaya. Eh, tú eres teacher también, entonces. Yes. ¿Con quién, ¿Con quién más me dijiste, Susi? Con Ana Cristina, Ana Susana, Carolina. Ana, Ana Cristina no se conectó ahora, ¿verdad? No, no se conectó. Imagino que por lo mismo, el trabajo. 
Ah, comprendo. Uh -huh. eh, ¿Van a ser recurrentes esas, digamos, esas actividades? Sí, la verdad es que sí, es que en el, el colegio en sí es bien exigente. Entonces, uh -huh. la verdad es que nos queda la noche para eh, trabajar. Uh -huh. Pero trato la manera de estar, pongo como oyente, pero trato de hacer las actividades siempre. Finalizo que rápido lo que tengo que hacer y me quedo ah, pendiente claro. de lo que sí. está Yo haciendo también he trabajado en colegios que demandan uh -huh. un poco y sí. sí. Eh, comprendo, digamos, la, la, la cantidad de trabajo pendiente. Todo lo que si te has dado cuenta, a mí me gusta estarles preguntando a cada rato. Bien, por eso estuve mm. bien pendiente de la clase. Yo lo sé, yo lo sé, Adi, y gracias, thank you. Verdad, este, no sé cómo el ritmo que ustedes traen con okay. otros teachers es un poco diferente, porque los uh -huh. teachers, cada quien tiene su metodología. Uh -huh. ¿Verdad? Yes. Entonces... Sí, porque anteriormente ponía oyente y este procuraba no participar mucho en la clase, pero la verdad es que me gustó mucho. No me pude resistir y tuve que participar también. Me alegra, me alegra. Eh, normalmente sí. tengo actividades para generar más fluidez, porque ya escuché que tienen vocabulario. Eh, ¿Han adquirido vocabulario? A mí me cuesta. No te preocupes, estamos aquí pues para avanzar, solo que sí, lo que yo sí quiero y lo que me gusta que en todos los grupos, aunque sean un módulo un poquito más avanzadito que otros, uh -huh. es que pierdan el miedo, cuando pierden okay. el miedo, esa es la barrera, okay, así, perfect. entonces yes. ya fluency y todo eso pues ya, uh -huh. te va, ya. Es... Uh -huh. entonces pues eso, no, okay. bueno tú que, tú que eres teacher sabes que eh, uh -huh. dar clases en línea también es bien diferente que sí. clases presenciales verdad pero si te gustó y te pareció pues me alegra me alegra sí, bastante la verdad es que bastante entretenida la clase no sentí el tiempo la verdad me Yo gustó bastante. una y... una consulta tita el jueves que es el día del maestro vamos a tener clases normales es una pregunta que voy a tener la respuesta pronto ok porque <risa> okay. Sí, eh, estamos pendientes con eso, ¿verdad? Okay. Este, no me han eh, comentado nada, pero sí voy a consultar con, 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 con mi coordinadora okay. y para, para, para ver qué comenta, porque sí es importante esa fecha. Yo lo sé. Okay. Lo sé para, <ríe> ¿verdad? Entonces Consulta. sí, espero tener la, la respuesta mañana o pasado. O sea, ok, porque... perfecto. Consulto okay. porque de parte del colegio, van a hacer como una excursión para los maestros. Uh -huh. Entonces ese día en la noche no creo que ni Susana ni, ni Cristina ni se Cristina conecten. Ni tú. Uh -huh. Yo sí creería que sí porque yo no voy a ir al viaje. Okay. Prefiero quedarme descansando y durmiendo en casa. Cosa que Pero... todo teacher necesita. Ay, todo por docente sí. es lo que más queremos. Yes. Sí, pero ajá, por si ella no se llega a conectar es por eso. Gracias, Adi. Cualquier Ajá. cosa, si tienes una consulta, comentario, cualquier cuestión, ya... Bueno, ahí les escribí en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Ahí uh -huh. me escribes y estoy para, para apoyarles, ¿ok? Perfecto, teacher. Otra cosita con la de la plataforma. Eh, ahí en el mensaje ya estaba el enlace para entrar a la plataforma de inglés corporativo. Ya estuve trabajando la actividad 1. Uh -huh. Ok, uh -huh. that's perfect. Vale. Así, si puedes avanzar un poquito más... Y yo siempre sugiero que para que el sábado ah, ya lo, sí, levantate tarde, si puedes, o descanse. Ok, perfecto. Thank you very much, Adi. Nice to meet you. Un gustazo. Te me cuidas mucho. Gracias, ¿qué? igual. Bye, Good bye. Bye, bye.